Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questa lezione vedremo l'origine dei cognomi italiani, la top 10 dei eh, cognomi italiani più diffusi, quindi vedremo quali sono i 10 cognomi più diffusi in Italia, dove geograficamente sono poi più eh, diffusi e poi anche il loro significato. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo, se ne avete bisogno. Intanto partiamo dal definire che cos'è il cognome. Il cognome è il nome della famiglia che accompagna il nome proprio. In italiano la regola generale è che il cognome segue il nome proprio e a livello di anagrafe, fatto che non è così per altri paesi del mondo, quando le donne si sposano ritengono il proprio cognome, quindi non prendono il cognome del marito, come invece è usanza anche in paesi anglosassoni e altri paesi del mondo che le donne perdono in realtà il loro cognome e prendono il cognome del marito. Invece in, It in Italia sì, le donne ritengono il, eh, cognome, eh, il loro cognome da eh, sposate, mentre i figli invece prendono il cognome del eh, padre. Allora, come sono nati i eh, cognomi? In realtà l'utilizzo del cognome non è da sempre, non è sempre esistito. E i primi cognomi si sono sentiti intorno al Novecento d.C. ed erano particolarmente usati nella nobiltà. Poi, dopo una forte crescita della popolazione nell'undicesimo secolo, si avvertì la necessità di chiamare ciascuna persona in maniera univoca e di registrare quindi nome e cognome nel municipio di appartenenza e nel 1564 con il concilio di Trento l'utilizzo del cognome diventa proprio obbligatorio. Al momento se parliamo di percentuali di provenienza dei cognomi, da dove provengono eh, questi cognomi, cognomi italiani, al momento il 15% dei cognomi italiani risale a caratteristiche fisiche, quindi per esempio biondi, bassi, mancini, vedete sono caratteristiche fisiche, possibilmente del capostipite. Il 35% risale proprio dal nome del capostipite, per esempio cognomi come Di Luca, cognomi che hanno la preposizione Di, ok? Di Luca, Di Francesco, di Matteo e poi il 10% derivano dal mestiere, possibilmente anche qui del capostipite o della famiglia, per esempio Fabri, Fabri è un cognome diffuso, o Barbieri, vedete, dal nome del mestiere e il 35% dalla provenienza, sono toponomi, come per esempio anche Monti, dal Colle, Milani, quindi si riferiscono più al luogo geografico. Quindi, allora abbiamo parlato dell'origine dei cognomi, adesso vi darò la top 10, la classifica dei 10 cognomi più diffusi in Italia, partendo dal meno diffuso fino ad arrivare al più diffuso. Allora, al decimo posto abbiamo il cognome greco. Greco che possibilmente, come noterete, deriva dal nome, dalla provenienza geografica del capostipite, ok? Greco, questo possibilmente è proprio un'origine geografica, ok? E vi faccio vedere qui nella cartina eh, che ho preso da questo sito, Mappa dei Cognomi, ehm, praticamente se digitiamo il eh, cognome genera la eh, mappa 
di dove è più diffuso in Italia, che trovo molto interessante e anche curioso ed è bello insomma sapere dove eh, questi cognomi sono diffusi. Allora, il cognome greco è, come vedete, diffuso principalmente, ovviamente dove vedete più rosso è più concentrato in queste zone e come vedete è diffuso qui nella zona proprio al sud, eh, quindi in eh, Puglia, in Calabria, in eh, Campania, vedete più diffuso, c'è un nucleo anche al nord in Lombardia, vedete un'altra zona rossa anche qui in Lombardia, però principalmente la concentrazione si sì, sembrerebbe proprio essere più al sud e vedete anche vi dà il, um, il numero di comuni italiani in cui questo cognome è presente, è presente in 2226 comuni. Ok, quindi questo per il cognome greco. Al nono posto poi abbiamo il cognome marino. Allora, il cognome marino deriva dal latino marinus, quindi appartenente al mare. Allora, vediamo qui dal punto di vista geografico dove è più diffuso il cognome marino. Come vedete ha una diffusione piuttosto, insomma, piuttosto si diffuso. Al nord, qui in Lombardia, c'è un nucleo anche in Piemonte, qui vedete, e poi, e poi um, è diffuso qui in Campania e uh, sembrerebbe anche molto diffuso in Calabria e in Sicilia ed è diffuso in 2270 comuni in Italia, ok? Questo per il cognome Marino al nono posto. Mentre all'ottavo posto abbiamo il cognome Ricci. Il cognome Ricci, sì, eh, come eh, noterete anche qui dalla denominazione, proprio si riferisce alle caratteristiche fisiche possibilmente del capostipite di questa eh, famiglia, originariamente possibilmente aveva i capelli ricci, ecco, quindi caratteristiche fisiche o anche al carattere eh, del capostipite, magari una persona un po' spigolosa, un po' ruvida, ecco, ricci, quindi una persona non molto, ecco, quindi questo per il cognome ricci, vediamo un po' a livello geografico, eh, ricci, generiamo un po' la mappa, ecco, ecco, quindi ha una diffusione piuttosto capillare, nel, eh, nord, nel nord, soprattutto in Lombardia, in Piemonte, anche qui nella parte bassa tra Lombardia e Piemonte e poi anche nel centro, centro nord, ecco centro nord e centro Italia, non molto al sud come vedete, non molto al sud, quindi questo per il cognome Ricci. Al numero 7 poi abbiamo il cognome Colombo che deriva possibilmente dal capostipite che era dedito all'allevamento dei colombi, ok? Colombo. E vediamo un po' dove è diffuso Colombo a livello eh, geografico eh, nelle regioni d'Italia. Allora, oh, c'è una grande prevalenza qui, ecco non mi aspettavo in realtà fosse diffuso così tanto in Lombardia, vedete c'è proprio una zona molto molto rossa in Lombardia e non così tanto nel resto d'Italia, solo molto molto disparato, qualche puntino qui e là nel resto d'Italia, però ecco Lombardia molto molto prevalente e, um, e poi anche un attimino in Liguria, un attimino in Piemonte, però è la Lombardia proprio che ha questo, questa grande concentrazione del cognome Colombo e a livello di comuni è presente in 2023 comuni, ok? Sono principalmente comuni lombardi, ok? Quindi questo per Colombo, al numero 6 abbiamo Romano, Romano che anche qui vedete uomo nativo di Roma, ecco quindi, e sarà diffuso Roma, possiamo dare un'occhiata se Romano è così diffuso Roma o magari in altre regioni, eh, sì è diffuso Roma però non così tanto quanto in Campania, vedete che la concentrazione del cognome Romano e si trova proprio in Campania, quindi abbiamo concentrazione in Campania, poi in Puglia c'è un'altra concentrazione, in Sicilia un paio ecco, di concentrazioni e poi anche in Lombardia, quindi cognome romano. E poi abbiamo al quinto posto il eh, cognome Bianchi che ovviamente riprende il nome del colore bianco, si riferisce principalmente alla carnagione, quindi al colore bianco della pelle, possibilmente del capostipite o anche magari il colore dei capelli, eh, capelli bianchi. Oppure, oppure c'è anche questa, ehm, preso anche questa valenza morale di purezza, 
ecco, del bianco, ecco, inteso come puro, possibilmente anche qui riferendosi al capostipite, magari che era una persona pura a livello morale. E dove è diffuso il colore, il colore, il cognome, il cognome Bianchi in Italia? È diffuso principalmente al nord, una grossissima prevalenza in Lombardia, come vedete, proprio molto molto rossa, molto fitta in Lombardia, in Liguria, ecco anche in Toscana, però vedete arriva fino al centro al centro Italia, ecco dove è diffuso il cognome Bianchi, non è in realtà diffuso al sud, come vedete c'è giusto qualche, qualche famiglia qui e là con questo cognome, quindi questo per il cognome Bianchi. E poi al quarto posto abbiamo il cognome Esposito, che vedremo poi nella cartina, sembra è un cognome più diffuso al eh, sud, però in realtà sparso in tutta Italia, ma l'origine di questo cognome è piuttosto eh, particolare. Il cognome Esposito, eh, come vedrete, come vedete, ha nella, nella, proprio nella parola, c'è esposto, giusto? Esposto alla protezione della Madonna. Questo, insomma, la, eh, da dove verrebbe ecco, questo cognome? Perché? Perché era un cognome che veniva dato ai bambini abbandonati dai genitori che venivano lasciati proprio esposti per questo esposito ok esposti davanti alle case davanti alle chiese davanti ai luoghi di culto per essere poi trovati eh, trovati lì ecco quindi eh, questa è l'origine del cognome esposito e vediamo allora nella cartina come vi dicevo è un cognome più diffuso nel sud italia e principalmente eh, qui vedete in eh, campagna è molto molto diffuso e poi anche in eh, Calabria, in Puglia, però ecco eh, anche eh, nel, in generale proprio nell'Italia eh, nell del eh, nel sud Italia, ecco. E eh, anche c'è un nucleo in Lombardia di eh, Esposito, ecco Esposito anche in Lombardia, un po' in Piemonte, però sì, in realtà è diffuso, piuttosto diffuso anche nel, nel nord, ecco, però ecco la concentrazione principale si trova in Campania. E poi al terzo posto abbiamo il cognome Ferrari, Ferrari che conoscerete possibilmente dalla macchina, dall'automobile, giusto? Ferrari e che si riferisce al mestiere del capostibile che era possibilmente un fabbro ferraio, ok? Quindi Ferrari. E vediamo un po' allora, eh, passiamo qui da, abbiamo ancora esposito, dove è diffuso il cognome Ferrari. Allora, c'è una grossa prevalenza del cognome Ferrari al nord, in tutto il nord, in realtà è diffuso proprio a livello capillare fino, in, fino qui, vedete l'Emilia Romagna, che si trova, ecco qua abbiamo, eh, tra l'Emilia Romagna e la Toscana, però ecco, eh, Lombardia, eh, Veneto, in Emilia Romagna, in Liguria, in Piemonte, quindi è una grossa prevalenza al nord il eh, cognome Ferrari. E poi al secondo posto abbiamo il cognome russo, russo che deriva dal latino eh, russus, russa, russum e qui si riferisce al rosso, ok? Al eh, colore possibilmente della capigliatura, quindi colore dei capelli, colore della barba, anche del eh, capostipite. Quindi cognome russo, russo, vediamo un po' dove è diffuso, è diffuso principalmente al sud, eh, grossa prevalenza in campagna in Puglia, in Calabria, in tutta la Sicilia e poi ci sono delle concentrazioni anche al nord, un po' in Toscana, beh, centro nord insomma, um, la Lombardia, il Piemonte, ecco però in realtà sì ci sono diversi nuclei poi anche in tutta Italia del cognome russo. E infine al primo posto della classifica dei cognomi più diffusi in Italia c'è il cognome Rossi, il cognome Rossi è il, al primo posto e anche qui ha la stessa in realtà deriva proprio dal russus, uh, russa russum uh, dal latino, quindi come uh, la stessa origine del cognome russo, ok? e eh, si riferisce ancora una volta ai capelli o alla barba di colore rossiccio del capostipite quindi tutti e due in realtà i cognomi hanno preso una grande prevalenza in Italia Rossi semplicemente è più eh, diffuso del eh, cognome russo e ehm, vediamo un attimino allora ovviamente vi aspetterete sarà diffuso praticamente in tutta Italia sì ecco 
e c'è una grande grande diffusione che qui c'è proprio eh, rispetto a tutti gli altri cognomi che abbiamo visto anche se sono tutti molto ovviamente la top 10 quindi sono i 10 più eh, diffusi ma qui a livello di concentrazione di rossi li eh, sorpassa tutti ecco vedete quanto quanto è concentrato questo cognome in Italia quindi abbiamo la Lombardia, concentrazione principale sembrerebbe qui Lombardia, vedete che è molto più rossa, uh, però uh, dappertutto insomma non tantissimo, ecco se proprio escludiamo la Sicilia, la Sardegna e Calabria e Puglia, ecco e Basilicata, ma il resto d'Italia è, è pieno, è pieno di rossi, ok? È pieno di rossi, um, di uh, cognomi, uh, di persone che, hanno, che portano il cognome rossi. E infatti è presente in 4572 cognome, eh, comuni in, eh, in Italia questo cognome. Quindi, eh, quindi niente, eh, con questo concludiamo la nostra lezione. Spero che eh, vi sia piaciuta e spero che l'abbiate trovata interessante. A me piace molto vedere le cartine e eh, scoprire, eh, scoprire di più anche a livello culturale eh, sui cognomi, eh, cognomi d'Italia. Lo trovo molto, eh, molto interessante e curioso anche da, eh, da scoprire, da imparare. E fatemi sapere quali cognomi quali cognomi sono più diffusi eh, nel vostro paese e eh, se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a sparcere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima! Ciao ciao!